ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠವಾದ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ದಾರ್ಶನಿಕತೆಯ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಗದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವಂಥವರು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂಪಾದಿತ ಕೃತಿ ಇದನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಕೆಡ್ಮಡಗಿ ಆದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಲೇಖಕರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಿವಗಂಗಾ ರುಮ್ಮ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ದಾರ್ಶನಿಕತೆ ಅನ್ನುವ ಪಾಠವನ್ನು ಅದರ ಗದ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿವಗಂಗಾ ರುಮ್ಮ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನವರೇ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಡಗಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹುಟ್ಟೂರು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟುತ್ತು ಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದವರು ತಂದೆ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಇವರು ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಅವರ ತನ್ ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಭಾಲ್ಗೆ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ತದನಂತರ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಮ್ ಎ ಹಾಗೂ ಎಮ್ ಪಿಲ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕುರಿತ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ವಿವಿಧ ಶಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾ ಕಾಲದ ಮಾಯೆ ನೀ ನೀರ ನುಡಿ ತಳಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದರು ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಹಾಗೂ ಎಮ್ ಫಿಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ದಾರ್ಶನಿಕತೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಶಿವಗಂಗಾ ರುಮ್ಮ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರ ದಾರ್ಶನಿಕತೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತನ್ನು ಗೌ ಮಹಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊತಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಂತಿರುವ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ತ ಭವಿ ಭೂತವನ್ನ ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭೂತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಿಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನರಿತನಲ್ಲದೆ ಮುಂದ ನಿಂದ ನಿಲುವನ್ನರಿಯಲು ಬಾರದು ಎಂದು ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳು ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಾವ ಅವುಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಆತನ ತ್ರಿಪೀಠಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಅವರು ತ್ರಿಪೀಠಗಳುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧರು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿ ಭಾಷೆ ಒಳಗದವು ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧರು ಯಾಕೆ ಹೊಸದೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮದ ಒಳಗಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ
ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತಮ ಕುಲದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಪಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಕುಲದವರು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಕುಲದವರು ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನು ಸ ಆ ಒಂದು ಅಂತರ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಂತರನೇ ಈ ಹೊಸದೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ದೀಪ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪುರಾಣ ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ದೂರಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ದೇವರಂದ್ರೆ ಏನು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರಲಾರದೆ ಅವರು ಜೀವನ ರೋಸಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಒಂದು ಹಸಿವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕುಂತವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹನಿ ಕೂಡ ಜೇನು ಹಾಗೆ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು ದೇವರಂದ್ರೇನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ತಿಳಿಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುವಂಥ ಈ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂಥ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮರ್ಥಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಅವರ ತ್ರಿಪಿಟಕಗಳು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ತ್ರಿಪೀಠಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅದ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಐದನೇ ಆರನೇ ಶತಮಾನದ ಗ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೂಲತಃ ಬ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರೇ ಆಗಿದ್ದರು ಇದು ಪುರಾತನ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಕೋತು ಜನರು ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಕೋತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತದನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಆರಾಧಿಸ್ಕೊತ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಬಂದಿವೆ ಹೊರತು ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದೇನದಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದ್ದವು ಈ ಜಾತಿ ವರ್ಣ ಏನದ ಅದು ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದದ ದೇವರನ್ನೋದು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಅದರ ಸ್ವಾದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಸ್ವಾದವನ್ನು ಅವರಿಗೂ ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರದಾಗಿರಬೇಕು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ಜನರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ನೊಂದಿದ್ದರು ಆ ಬಳಲಿದಂಥ ಜನರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಸರಿಸುಮಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಲ್ಡನ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಆರನೇ ಶತಮಾನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಟರಾಜನ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಐದುನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಎಂದು ಕೆನ್ನೆತ್ತ ಶ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಐದುನೂರ ಅರವತ್ತೆಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಐದುನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ಎಂದು ಡಿ ಕೆ ಕುಸಾಂಬಿ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಎಂದು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿವಿಧ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಒಂದು ಇದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ತ್ರಿಪೀಠಕಗಳು ರಚಿಸಿದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರವಣಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ
ಅಂದರೆ ಈ ಶಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋಲಿಯದ ನಡುವೆ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಲುಂಬಿನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಈ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಜನಿಸಿದನು ಈತನ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರು ಶು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಶುದ್ಧೋಧನ ತಾಯಿ ಮಾಯಾದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಶೋಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸ್ತೂಪ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾನುಭಾವ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಅದ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನೆಂಬ ಒಂದು ನಿಲುವು ಅದ ಯಾಕಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಧಾರಗಳು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಜೀವಂತ ಆಧಾರ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವು ಶಾಸನಗಳು ಲಿಪಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಗಿನ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮಗನ ಜನ್ಮವಾದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೌತಮ ಈತ ಹುಟ್ಟಿದ ಏಳು ದಿನದಾಗೆ ತಾಯಿ ಸತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಣಿಯಾದ ಮಹಾಪ್ರಜಾಪತಿ ಎಂಬ ಆಕೆಯು ಗೌತಮನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಗೌತಮನ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ತಂದೆ ಶುದ್ಧೋಧನ ತಾಯಿ ಮಾಯಾದೇವಿ ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಮಗನಾಗಿ ಗೌತಮ ಜನಿಸ್ತಾನೆ ಲುಂಬಿನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಾಯಾದೇವಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶುದ್ಧೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಣಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನ ಆ ರಾಣಿಯ ಹೆಸರು ಮಹಾಪ್ರಜಾಪತಿ ಅವಳ ಹೆಸರು ಮಹಾಪ್ರಜಾಪತಿ ಇವಳು ಗೌತಮನ ಎರಡನೇ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೋತಾಳೆ ಗೌತಮನ ವಿವಾಹ ಯಶೋಧರೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಕಾಲನಂತರದಲ್ಲಿ ಗೌತಮನಿಗೆ ರಾಹುಲನೆಂಬ ಮಗ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನ ಆ ಗೌ ತಂದೆ ಶುದ್ಧೋಧನ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತಾಯಿ ಮಹಾಪ್ರಜಾಪತಿ ಈ ಗೌತಮನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಗನನ್ನು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಗೌತಮನಿಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿವಾಹವನ್ನು ಯಶೋಧರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗೌತಮನ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದರು ಕಾಲನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಗೌತಮನಿಗೆ ಸಿ ರಾಹುಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಕೂಡ ಜನಿಸಿದನು ಇದಿಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಶಾಕ್ಯಮನತ್ತನು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ರಾಜನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಗೌತಮನಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮೊದಲೇ ಈ ರಾಜ್ಯವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಹಜೀವನ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ತಾವೇ ಆರಿಸುವುದು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ಗಣದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಆ ಬಡ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಶಾಕ್ಯರು ಸೂಲ್ ಕೋಲಿಯರು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಬಹುದೂರ ಬಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿ ನೆಲೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧೋಧನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವರು ಮೂಲತಃ ರಾಜಮನೆತನದವರೇನಾ ಅಥವಾ ಇವರು ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಾಕ್ಯ ಮನೆತನ ವಂಶ ಆರಂಭ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವರು ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಏನು ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಗರ ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿರಲಾರದೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಗರ ಜೀವನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಾರದೆ ತಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿ ಶಾಹೀನ್ ಅಂದರೆ ಅವರವರೇ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯನನ್ನು ಉತ್ತಮನನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ರಾಜ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಸ್ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪುರಾವೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ